இந்த குழந்தையை பெற்றுட்டோம்ல குழந்தையை பெற்ற பிறகு அது தொடர்பான நிறைய சட்டங்கள்லாம் இருக்கிறது அந்த சட்டங்களை எல்லாம் இப்ப சொன்னா இருக்கிறவனு ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு மாசம் தனியா வேணும் அதெல்லாம் என்ன சட்டம் பேர் வைக்கிறது தனியா சொல்லணும் அந்த பேர் வைக்கிற சுண்ணத்து பண்றதை பத்தி சொல்லணும் முடி இறக்குற தலைமுடி இறக்குறது இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி சொல்லணும் குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஆடையை போடலாம் என்னென்ன மாதிரி ஆடையை போடக்கூடாது நகை அணியலாமா அணிய கூடாதா அத்திக்கா கொடுக்கறது என்று நிறைய மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய சட்டங்கள்லாம் இருக்கிறது குடும்பம்ங்கிறதுல குழந்தை வளர்க்கிறதுங்கிற விஷயத்துல மார்க் ரீதியா குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்கிறது அந்த விஷயங்களை எல்லாம் இப்ப சொல்வதற்கு நமக்கு நேரம் குறைவான நாட்கள் தான் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இது வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை சொல்லி தனியா என்னஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு குழந்தை பெற்றதுல இருந்து பேர் வைக்கிறதுல இருந்து என்னென்ன பேர் வைக்கலாம் எந்த பேர் வைக்க கூடாது அல்ல விருப்பமான பேர் எது வெறுப்பான பேர் எது அக்கி காண்டா என்ன ஆம்பளைக்கு என்ன எல்லா டீட்டெயிலும் விலைக்கு என்னஞ்சிருக்கிறோம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைங்கிற தலைப்புல முன்னரே பேசி அது உங்களுக்கு சீடிகள் அறிவியல் ஆடிய சீடிகளாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதுல அந்த சட்டங்களை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க திருக்குறான் தமிழாக்கம் தயாராகிவிட்டது எட்டாவது பதிப்பு அனைத்துக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தோற்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகோ அலகி வசலம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ பார் த்ரீ மூர்த்தேரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ இப்ப குழந்தை சம்பந்தமாக வேற விஷயங்கள் இப்ப சொல்ல போறோம் அதாவது ஏற்கனவே பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைங்கிறதுல சொன்ன சட்டங்கள் அல்லாம பொதுவாக நீங்கள் வந்து மார்க் பயான்கள்ல சொற்பொழிவுல கேட்க முடியாத அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லாத செய்திகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் இப்ப வந்து இதுல நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் அது என்ன அந்த மாதிரி விஷயம் சொன்னா இந்த குழந்தை வளர்க்குதுல நிறைய ஒரு கேர்ஃபுல்லான ஒரு வேலை அது சாதாரண வேலை இல்ல ஏதோ சந்தோஷமா இருந்தா பெத்து புட்டம் சொல்லிட்டு செய்யறது இல்ல அப்படி போற விஷயம் கிடையாது குழந்தைன்னு ஒரு அமானிதமாக அல்ல நமக்கு தந்து விட்டால் இந்த குழந்தைய வந்து அந்த குழந்தையும் அதனுடைய உடல் ரீதியா நல்ல குழந்தையா இருக்கணும் அந்த குழந்தை மனசு ரீதியா நல்ல குழந்தையா இருக்கணும் அந்த குழந்தை அறிவு ரீதியாக நல்ல குழந்தையா இருக்கணும் அந்த குழந்தை ஆரோக்கிய ரீதியில என்ன செய்யணது நல்ல குழந்தையா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம என்ன செய்யணும் உண்டாக்கணதுக்கு நன்மை செய்யணும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு தான் குழந்தையை வளர்க்கணும் இது எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாலும் அவங்களை அறியாமலேயே குழந்தைய இதுக்கு எதிராக வளர்க்கிற ஒரு நிலையத்தான் நம்ம பார்க்கணும் விளங்காம இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிறது விளங்காம என்ன செய்யறாங்க அத வந்து இவங்க மதரசா கணிப்பிட்டா நல்ல பிள்ளையா போயிடும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிட்டா அறிவாளி அப்படி உங்க நினைக்கிறது என்னது மதர்சாவுக்கு அனுப்பி விட்டா நல்ல சாலிகான குழந்தையா போயிடும் காலேஜுக்கு அனுப்பி விட்டா அறிவாளி குழந்தையா போயிடும் அப்படி வழங்குறாங்களே தவிர அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் ஆகுறது கிடையாது மதர்சாவுக்கு அனுப்பு நல்ல குழந்தை ஆக முடியாது காலேஜுக்கு அனுப்பினதுனாலையும் என்ன செய்யாது அறிவாளிகளாகவும் ஆக முடியாது இதெல்லாம் ஆகுறதா இருந்தால் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மாசம் வரைக்கும் அதுக்கு ஒன்னும் தெரியாது வைங்களேன் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் வந்து நம்மிடம் இருந்து எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறது குழந்தைகள் என்ன செய்யும் ஒன்னா கவனிக்கும் தாய் என்ன செய்யறாங்க தகப்பா என்ன செய்யறாங்க இதான் தாய் தாய் மட்டும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சுன்னா அவங்களோட இந்த பால் கொடுத்தல்ங்கிற ஒரு டச்சப் பெருந்துட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலையும் சயின்டிபிக்காவும் சொல்றாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஹார்மோ ஹார்மோன் சுரக்கு தான் தாய் இதுக்கு வச்சோம் அமர்ந்து போறது காரணம் என்ன சும்மா இந்த தாய்ங்கிறதால மட்டும் இல்ல அவங்க உடம்புல இருந்து ஒரு ஹார்மோன் ஒரு வாடகை சுரக்கிறது அது இந்த குழந்தைக்கு சுரக்கிறது ரெண்டு மேட்ச் ஆகி போனோம்னு நினைச்சது அல்கை அமைத்திருது நம்ம ரெண்டு ஒன்னு நினைச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி நடக்குன்னு வைங்களேன் அது தனியா விட்டுருங்க ஆனால் மற்ற எல்லாரையும் தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்யும் குழந்தை ஒவ்வொன்றையும் நம்மிடமிருந்து தான் கத்துக்கணும் நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதே மாதிரி என்ன செய்யும் அது பார்த்து பார்த்து உள்ளத்துல ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் ரொம்ப யோசிச்சு வேணா பேச்சு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்துருதா மூணு மாசத்துல நீங்க பேசுறதுலாம் காதல வழங்க அந்த பேச்சு திருப்பி அதுக்கு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனா என்ன செய்யும் எல்லாம் உள்வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் உள்ள பார்த்து பார்த்து உள்வாங்கி வைத்துக் கொண்டே இருக்கும் நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம என்ன நம்மள அதுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னு நினைக்கிறீங்க தாய் தந்தையே குடும்பத்துக்குள்ளேயே பார்க்காத எந்த ஒன்றையும் குழந்தைகள் வந்து பிரதிபலிப்பது கிடையாது குழந்தை பருவத்
ஆனாலும் தாய் எப்படி செய்வாங்க கூப்பிடுவா நீ கூட போ வா தாயத்தை பேச சாப்பாடு போடு அப்படிங்கிறான் வாப்பாடு போய் சாப்பாடு போடுங்கிறானா அவர் சாப்பாடு போட்டுருவாரு என்ன செய்யறோம் எதுக்கு அதை சொல்ற நீங்க புரிந்து கொள்வதற்காக நான் சொல்றேன் இந்த தாயை வந்து மதிக்கணும்னு என்னத்தான் நீங்க அறிவுரை சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம வந்துடுறோம்னு கேட்டா தாயினா போவாதான் தகப்பண்ணா போங்க வாங்க என்று நம்ம சொல்றவன் இது ஏன் ஏற்பட்டுச்சு நீங்க சிந்திச்சு பார்ப்பேன் ஏன் ஏற்பட்டுச்சு தகப்பன் என்ன செய்யறான்னா அம்மா வா போட்டு கூப்பிடுறான் அதை பார்க்குறது குழந்தை தாய் என்ன செய்யறான்னு அப்பனை வாங்க போங்க அது என்ன கவனிக்குது ஓ இவளுக்கு வந்து வா போதான் இவனுக்கு வாங்க போங்க எப்படி அது நீங்க சொல்லிலாம் கொடுக்கல எல்லாரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி அப்படி இருந்தா என்ன அர்த்தம் எல்லாருமே சொல்லி வச்ச மாதிரி வாப்பான் என்ன செய்யற தகப்பனை வாங்க போங்க போறீங்க அந்த பொம்பளை அப்படிதான் கூப்பிடுது நம்ம அம்மா வந்து வாப்பாவை என்னன்னு கூப்பிடுது வாங்க போங்கன்னு கூப்பிடுதுல அதனால தகப்பனை எப்படித்தான் பேசணும் எவ்வளவு பிரெயின் நல்லா வச்சிருக்கான்னு பாருங்க இது இந்த கிளாஸ் நடத்தாம இப்படி உன்னிப்பா கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்து குழந்தைகள் எப்படி கூப்பிடுறது வாங்க போங்கங்க வாப்பா மட்டும் அம்மாவை என்ன செய்யுது எல்லாருமே வாப்பங்கிறாங்க மாமியா வாப்பங்குது அது மாதிரி வந்து இந்த தகப்பனை பொண்டாட்டி எப்படிதான் கூப்பிடுறான் சில சில குடும்பங்கள்ல பொண்டாட்டியை கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுவாங்க அந்த பிள்ளை வாங்க போங்கன்னு பேசும் எந்த குடும்பத்தில் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்த குடும்பத்தில் மனைவியும் வாங்க போங்கன்னு யாராவது பேசுகிறார்களோ அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைங்க பெத்த தாயை வாங்க போங்கன்னு பேசும் வாங்கம்மா போங்கம்மா நினைச்சிங்க பேசும் சில பேர் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு மார்க்கம்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு நம்மள மாத்திரது ஒன்னு இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் அப்படி செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் தாயை போய் வா போன்ற நல்லா இருக்குது மாத்திக்கிறோம் என்ன செய்யறது பின்னாடி மாத்தி இருப்போம் நீங்க ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வயசுல வாப்பம் தான் கூப்பிடுவீங்க இப்ப கொஞ்சம் விவரம் வந்த பிறகு என்ன செய்வீங்க தாய தாய வந்து நம்ம வாப்போங்கிற என்ன வகையில நியாயமாகும் அதனால நம்ம இப்ப என்ன செய்வோம் வாங்கம்மா போங்கம்மா உட்காருங்கம்மா நிலுங்கம்மா சாப்பிடுங்கம்மா கொடுங்கம்மான்னு என்ன செய்யணும் மாத்தி கொள்ளணும் அது மரியாதை இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியுது வாப்போங்கிறது மரியாதை இல்லைன்னு அதுல மாத்திக்கிற அது ஒரு விஷயம் ஆனா பத்து பன்னெண்டு வயசுல நம்ம எப்படி இருப்போம் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்ப இதுல என்ன வழங்குறோம் குழந்தைகள் வந்து வீட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்து பாடங்க இருக்குது என்ன மாதிரி நம்ம நடந்து கொள்றோமோ அது சொல்லிக் கொள்ளாமலேயே அது அப்படியே டேப்பர் கார்டில் பதிவாகிற மாதிரி என்ன செஞ்சது அவ்வளவுமே அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் பதிவாகிற காரணத்தினாலதான் இப்படியான வித்தியாசம் இருக்குதுங்கிறது நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் இது யார் நிபுணர்கள் சொல்ல தேவை நம்மளே கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் இப்படி நடக்கு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு நிபுணர் சொல்லல நான் தான் சொன்னோட அதையும் நீங்க பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன என்னவா நீங்க கவனமா இருக்கணும்னு கேட்டா குழந்தை இருக்குது சின்ன பிள்ளை தான் மூணு மாசம் தாண்டி சொன்னா மூணு மாசத்துக்கு உள்ள ஒரு பிள்ளைகள் வந்து கவனிக்காது மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிரும் ஒரே கவன கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி பார்க்கும் என்னது பார்க்கணும் தெரியாது இதெல்லாம் நாளைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்காக என்ன செய்ய அது அல்ல அப்படி படைச்சு வச்சிருக்கிறான் மூணு மாசத்தை தாண்டி சொன்னா புருஷம் முன்னாடி சண்டை போடுறாங்கல்ல பிள்ளைய வச்சு சண்டை போடக்கூடாது ஓட்டி வாட்டி போடா வாடா ஆரம்பிச்சு வைங்க அதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் ஆகும் என்ன ஆயிரும் பொம்பளை பிள்ளைன்னு வைங்களேன் அது மனசுல வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு புருஷன் வந்தா மனுஷன் இந்த மாதிரி தான் நம்மளும் பேசணும் சண்டை போடணும் அப்ப புரோக்ராம் உண்டாயிடுறது தான் அதனால கல்யாணம் பண்ண பிறகு அதே மாதிரி தாய பிள்ளை பிள்ளை நூலை பிள்ளை சேலங்கிறாங்கல்ல ஏன் அப்படி சொல்றாங்க தாய பிள்ளை பிள்ளைங்கிறது நீங்க சண்டை போடுறது பார்த்ததுனால தான் அதனால அந்த மாதிரி வருது நீங்க எப்படி போடுறது பார்த்து அது மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளை இருக்குன்னு அவனை விளங்கிக்கிறாங்க கொண்டாட்டின்னு வந்தா செய்யணும் போல இருக்கு இந்த மாதிரி தான் போட்டு மிதிக்கணும் போல இருக்கு அப்படி விளங்கிக்கிறான் அப்ப இதெல்லாம் என்ன காரணம் இது இந்த குழந்தையா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்க சண்டை போடுவதா இருந்தாலும் நீங்க எப்படி ஒரு அந்நிய ஆளுக்கு இருக்கும்போது சண்டை போடுவதை பத்தி யோசிப்பீங்களோ உங்க குழந்தைக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் சண்டை போடுறது ஆக புள்ள இருக்கு புள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்குது அதனுடைய மனசுல என்னவாக நம்ம நம்ம உள்ள சண்டை எல்லாம் என்ன அர்த்தம்லாம் விளங்காது இது ஒரு கோபமா இருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும் கோபமா இருக்கிறாங்க ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க என்பது குழந்தைக்கு நீங்க விளங்காது நினைக்கிறீங்க இது மாதிரியான ஒரு குழந்தைகள் உருவாகும்னு சொன்னா ஒன்னு அதுகளுக்கும் அந்த குணம் தொத்திக் கொள்ளணும் ரெண்டாவது என்னவாம் என்று கேட்டா அது வந்து வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிம்மதியா இப்ப வெளியே போவோம் அந்த வயசு வரும்போது என்ன செய்யும் வீட்டுக்குள்ள வருவதற்கு அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் வெறுக்கத்தக்க ஒரு நிலைமை எல்லாம் பின்னாடி உண்டாகிக் கொள்ளும் இதே மாதிரியான ஒரு தன்மைகள் குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகள்ட்ட வந்து அடுத்த கொஞ்சம் புரிகிற வயசு இருக்கும்ல ஒரு ரெண்டு வயசு பேச்சு பேச வயசு ஆரம்பிக்கிறது அந்த மாதிரி வயசு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அடுத்த அதை பத்தி பேசுறதுக்குல உட்காந்துட்டா
முன்னாடி நம்ம நம்ம தாயுமே மகா கெட்டாவுக்குள்ள இருந்திருக்கிறாங்க அப்படி மனசுல வந்து பின்னாடி பின்னாடி மாறுமா என்ன வயிறேன் உங்களை வெறுக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாம் ஏற்பட்டு போயிடும் அதனால அந்த குழந்தைகள் முன்னாடி வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது அடுத்த ஆளுகளை குறை சொல்றது இதெல்லாம் செஞ்சீங்க என்று சொன்னா உங்களையும் ஒண்ணு அந்த தன்மை அதை பாதிக்கும் அல்லது வெளி உலக தொடர்பு ஒரு இடத்துல வரும்ல பன்னெண்டு வயசுக்கு பிறகு வெளியே போக ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் தப்புங்கிற மாதிரி வெளியில உள்ளவர்கள்ட்ட இருந்து அறிய வரும் பொழுது உங்க சொல்ல கேட்காம வெளியே உள்ளவங்க சொல்ல கேட்கிற அளவுக்கு அந்த குழந்தை மாறிடும் அதனால நிறைய பேர் தாய் தந்தையை சொல்ல கேட்கறதே கிடையாது ஏன் தாய் தந்தைய சொன்ன பிறகு தப்பு கொண்டு வெளி உலகத்துல போய் அறிஞ்சு கொள்ளு இந்த கோளு பொய் புறம் பித்தலாட்டம் இல்லாம பொய்ங்கிறது தவறுங்கிறது யாரு தெரியும் வெளியில போகும்போது நண்பர்கள் ஓட்டத்துல ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது கோல் சொல்லாத புறம் பேச பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் நடத்து வர அப்படி உங்க இமேஜ் நொறுங்கி நாசமா போயிடும் என்னடா இதைத்தான் நம்ம அப்பா அம்மா பெருசா நினைச்சுட்டு இருந்தோம் இதுதானே வீட்டுல உட்காந்து டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி நினைக்குமா இல்லையா அதனால அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறது கவனமா இருக்க வேண்டும் பொய் சொல்ல கத்து கொடுக்கறோம் நம்மளே என்ன செய்யறோம் கடகாரம் வாங்கிட்டா இல்லு சொல்லு கடன் கொடுத்தோம் கேட்டு வருவோம் இல்லன்னு சொல்லுனா என்ன வாயனே அப்ப வந்து ஓ இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு போல இருக்கு ஏமாத்தலாம் போல இருக்கு குழந்தை சொல்லிட்டு வந்துறேன் அப்ப இதே மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் பாதிக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த குழந்தைகளை வந்து ஒரு கண்ணியமா நல்லா பேசணும் வா போங்கிற அளவுக்கு பேசிக் கொள்ளலாம் ஆனா சில குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பொம்பளை பிள்ளை வாடி போடுங்கிறது பொம்பளை பிள்ளை சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது வாடி போடின்னு வைங்களேன் இதெல்லாம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அந்த அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தைகளும் அந்த பொம்பளை பிள்ளை வாடி போடின்னு பேசும் இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய ஒரு விச கருத்துக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது கவனமா இதெல்லாம் அப்படி பாதிக்கு நீங்க பாக்கலாம் ஒரு வாடி பொடின்னு ஒரு வீட்டுல பேசுறாங்கன்னு வைங்களேன் இது தாயோ தந்தையோ அல்லது அந்த வீட்டுல உள்ள ஒரு பெரிய ஆள் யாரோ ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி சைத்தான் வேலை பாத்துருக்காங்க அது அந்த குழந்தைய உள்ளத்துல நெஞ்சிருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கு என்ன வாடா போடாங்கிறது வாடிப்ப தேவையில்லை சும்மா பேசலாம் வா போன்னு பேசிட்டு போங்க பொம்பளை பிள்ளையில போட்டு என்ன செய்யுது வாடி போடி இந்த தங்கச்சி மாதிரி அண்ணன் மாதிரி எல்லாம் அப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படி கூப்பிடுற காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களா அப்படி கூப்பிடுறது இல்ல பாசம்லாம் இருக்கு அப்படி யாரோ வீட்டுல நினைஞ்சிருப்பாங்க அப்படி சொல்லி பல கூப்பிட்டு பழகினாங்கன்னா அது மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி கெட்ட பேச்சுகள் பேசுறது இதெல்லாம் பாதி எதுக்கு சொல்றோம் இதெல்லாம் ரொம்ப அசால்ட்டா நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடுறோம் அதே மாதிரி என்ன செய்யறேன்னு கேட்டா குழந்தைய வந்து ஒரு நாலு வயசு மூணு வயசு இருக்கும் பொழுது ஒரு வேலையை நம்ம சொல்றோம் அது அஞ்சு வயசு இருக்கும் ஒரு வேலையை சொல்றோம் இந்த வேலையை சொல்லும் போது நம்ம என்ன எப்படி வேலை சொல்றோம் நம்ம மேல பாசம் வச்சு நம்ம வீடு இது நம்ம குடும்பம் நம்ம தாயார் இதை சொல்றாங்க தாயார் சொன்னா கேட்கணும் தாப்பஞ்சம் நான் கேட்கணும் அந்த வேலையை பாக்கணும் நம்ம அது எப்ப எதனால பாக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கேட்டா குழந்தை முரண்டு பிடிக்குதா முரண்டு பிடிச்ச உடனே நீ போயிட்டு வா உனக்கு வந்து சாக்கிட்டு வாங்கி தர்றேன் ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ரேட்டு இந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்கறாங்க அதை செஞ்சுட்டு வந்தா உனக்கு இதை தருவேன் இதை செஞ்சுட்டு வந்து அதை தருவேன்னா கடைசியில் என்ன வாயணும் தாய்க்கு செய்யறா இருந்தாலும் கூலி கிடைச்சு அதுதான் தாயை கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் தாய்க்கு செய்யறா இருந்தாலும் என்ன வாங்கிட்டு தான் செய்யணும் கூலி வாங்கிட்டு தான் செய்யணும்னு வந்துருது நீ பெத்த தாய் நீ தகப்ப ஒரு நாளைக்கு பிள்ளை போக மாட்டேன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு புரிய வச்சு பக்குவமா கூப்பிட்டு என்ன செய்யணும் நானா போக முடியும் நீதான் போயிட்டு வரணும் அப்படி மாதிரி சொல்லி புரிய வைத்து நம்ம தாய்க்கு செய்யணும் அப்படின்னு உருவாக்கினால் அந்த குழந்தைகள் தாய் மீது என்ன செய்யும் பாசமா இருக்கும் தாய் கஷ்டப்படுறதுக்கு பிடிக்காது ஆனா சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இது கூலி மாதிரி ஆசை காட்டுவாங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவேன் அது வாங்கி தருவேன் இது வாங்கி தருவேன் அதுல முக்காவது போய் வேற சொன்னது வாங்கி கொடுக்கறது இல்ல அப்படி சொல்லி வாங்கி கொடுத்தாலும் தப்பு தான் வாங்கி கொடுக்காட்டில் அவன் என்ன செய்வான் நம்மளும் வாய் 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 வார்த்தை சொல்லி ஏமாத்திட்டு போகலாம் போல இருக்கு நம்ம நினைப்பானா இல்லையா குழந்தைகள் எப்படி பதிஞ்சிரும் நீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் ஆபத்தா போயிடும் வாங்கி கொடுக்கலன்னு சொன்னாலும் நீங்க ஒரு டேஞ்சரான ஒரு ஆளு அது நம்மள அந்த மாதிரி வேலையை செய்யலாம் என்ற கருத்து உண்டாகிவிடும் அதனால பிள்ளைகள்ட்ட வேலை வாங்குறதா இருந்தா எக்காரணம் கொண்டு வேணுங்கிறது சும்மா கொடுங்க இதை செஞ்சா இதை தருவேன் அதை செஞ்சா இதை தருவேன் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாரதமான ஒரு விஷயத்துக்கு பரிசு மாதிரி சொல்லணும் அது ஒரு விஷயம் எது சொன்னாலும் அதே மாதிரி கடைக்கு போயிட்டு இருந்து தரணும் அது வாங்கினா எது தரணும் பேனா எடுந்தா அது தரணும் வீட்டுல இருந்த டம்ளர் எடுத்துட்டு வாங்கினா என்ன தருவேன்னு கேட்கும் டம்ளர் எடுன்னு சொன்னா பையன் கேட்கறானு என்ன தருவீங்க என்ன கேட்கறான் அப்ப டம்ளர் எடுக்க சொல்றது கூட என்ன செய்யணும் மிட்டாய் தரேன் சொல்ல வேண்டி இருக்குது இது வந்து நல்லது வளர்க்கிற முறையா இது
ஒரு அறிவுரை சொல்றதா இருந்தா முரண்பட்டு சொல்லிடவே கூடாது என்ன மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் மதிப்பு எல்லாம் போயிடும் இவன் என்ன செய்வா அப்பங்க போவாத அம்மா நீ போயிட்டு பாத்துக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு அதான் நாசம் அப்ப ஒரு ஆர்டர் குழந்தைக்கு சொல்றதா இருந்தா பேசி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி போறான வேணான்னு சொல்லிடுவோமா வெளியூர் சுற்றுப்பயணம் போறேன்னு சொல்றாங்க வைங்களேன் பள்ளி கூடத்துல கூப்பிடுவாங்க பசங்க எல்லாம் போறாங்க என்ன அனுப்புங்கன்னு சாப்பாடு அவங்க கிட்ட மாட்டேன் பாரா அங்க உட்காந்துட்டு அம்மா என்ன சொல்லுங்க நான் போயிட்டு உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுமா முடிஞ்சு வச்சுக்காது அந்த ஆசை அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறது குழந்தைகள் வந்து பெற்றோரை உதாசீனப்படுத்துவதற்கு அந்த பெற்றோர் தான் காரணம் அதுவா உதாசீனப்படுத்தாது எந்த ஒரு குழந்தையும் தாயையும் தந்தையும் கண்டிப்பா உதாசீனப்படுத்தாது பெற்றோர்களுக்கு இருக்கத்தனமா இதை விளங்காம அந்த குழந்தை மனசு எப்படி இருக்குங்கிறது புரிந்து கொள்ளாமல் அவங்க முரண்படவே கூட எக்காரணம் கொண்டு நினைக்க கூடாது இந்த மாதிரி பையன் சொன்னான்னு சொன்னா இனிமா நான் யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கலந்துகிட்டு இந்த மாதிரி கேட்கற அனுப்பவுமே வேணாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாப்புல போ அல்ல சேர்ந்தாப்புல போவாது இந்த காரணத்துக்கு போவாது இந்த காரணத்துக்கு போ என்று சொல்வார்களையானால் அந்த தாய் தந்தையை மதிக்கணுங்கிற ஒரு அந்த இது இமேஜ் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு குழந்தையுடைய மனசுல ஒரு இமேஜ் உண்டாக்கி வச்சிருக்கோம் அந்த சித்திரம் வந்து கலைய அந்த குழந்தைய மனசுல இருக்க தாய் தந்தைக்கு ஒரு இடம் அந்த இடம் வந்து கீழே இறங்காம இருக்கணும்னு சொன்னா முரண்பட்ட கட்டளைகள் ஒரு காலத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது பெற்றோர்கள் இருந்து வரவே கூடாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரே மாதிரியா சொல்ல வேண்டும் இல்லைன்னா என்னவாயிரம் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு மரியாதையும் இல்லாம போயிடும் வருங்காலத்தில் நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய வரும் இதெல்லாம் குழந்தைய வளர்க்கறதுல கவனிக்க நம்ம தவறக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதே மாதிரி வந்து அடிக்கிறது நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் குழந்தை அடிச்சோம்னா சரியா வந்துருந்து வழங்குதா அடி ஓத ஒரு மாதிரி அண்ணன் தம்பி தான் பழமொழிக்கு சரியா வரும் அடிக்கிறதுனால ஏதாவது நன்மை ஏற்படுமா ஒரு நன்மை ஏற்படாது அந்த குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் நல்லதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் தான் அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் குள்ளு மூழுவதும் யூழுது அல்லா சித்திரத்தில் இஸ்லாம் ஒவ்வொரு குழந்தையுமே இஸ்லாம் கிடந்த இயற்கை தன்மையோடு தான் பிறக்கிறது பெற்றோர்கள் தான் அதை யகுதியா மாத்திடுறாங்க நசரானியா மாத்திடுறாங்க அந்த மாதிரி மாத்திரலாம் யாரு தான் பெற்றோர்கள் தான் இருக்கிறாங்களே தவிர அது ஒழுங்கா தான் பிறக்குறதுன்றது சுசிலாசனம் சொல்றாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம பாக்குறமா இல்லையா பெரிய பெரிய அறிவாளிகளா இருக்காங்க நல்லா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த குழந்தையில போடக்கூடிய விஷயம் எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டா பயங்கரமான ஒரு பாரதூரமான ஒரு விலையை ஏற்படுத்த கண்ணு முன்னாடி பாக்குறீங்க நம்ம நாட்டுல பெரிய பெரிய விஞ்ஞானி இருக்கிறான் பெரிய 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 சட்ட நிபுணர்கள் இருக்கிறான் பெரிய பெரிய டாக்டர்கள் இருக்கிறான் அவன் என்ன செய்யறான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு தான் எதார்த்தம் அப்படி இப்படின்னு ஆய்வு எல்லாம் பண்ணக்கூடியவனா இருக்கிறான் அது மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஹரிகோட்ட ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் வேலை செய்யறவனா இருக்கிறான் இவ்வளவு அறிவும் இருந்து கொண்டு என்ன பண்றான் ஒரு கல் அவனே செஞ்ச ஒரு கல்ல போய் கும்புறான் இது கல்லு ஒன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது அந்த குழந்தையில போட்டது நீங்க என்னதான் பள்ளிக்கூடத்துல விஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானம் சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி அது ஒரு மூலையில தனியா செக்ஷன் ஒதுக்கிட்டு தனியா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு செக்ஷன் தனியா உட்காந்து ரெண்டு இருக்க கூடாது ரெண்டுமே இது அறிவு கிடையாது இந்த அளவுக்கு மூளை வரண்டதுக்கு என்ன காரணம் கிரீங்க அப்படி சின்ன வயசுல சொல்லிட்டாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எந்த காரியம் செஞ்சாலும் ஒரு கல்லுக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு படி நின்று கும்பல் விட்டு அப்படி செஞ்சு செஞ்சு பல பண்ணாங்களா அது அப்படி பசுமரை தாணி மாறி நினைச்சு உள்ளத்துல பதிஞ்சு போச்சு மாத்தவும் முடிய மாட்டேங்குது எவ்வளவு விஞ்ஞானியா படிச்சு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் ஆனாலும் நினைச்சு முடியாதுங்க அது தனியா ஆராய்ச்சி செக்ஷன் ஒதுக்கிட்டு இதையும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு தனியா செக்ஷன் வச்சுக்கிறது ரெண்டு முரணாச்சே இது உண்மண்ட அது பொய்யா போயிருமே அது உண்மண்ட இது பொய்யா போயிருமே என்கிற அளவு கூட மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அப்ப இந்த குழந்தையில கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கரமான ஒரு தாக்குதலை ஏற்படுத்தணும் விளங்குறமா இல்லையா அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்குன்னு அதனால குழந்தை விஷயத்துல அடித்தல் வரக்கூடாது எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் நினைச்சக்கூடாது குழந்தைகளை அடிச்சு திருத்தது கிடையாது ஒழுங்க சொன்னா டக்குன்னு பதியும் சொல்ல வேண்டியதை கரெக்டா சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இது எப்படி பதிஞ்சு இருக்கும் சாவது வரைக்கும் முடியாம பதிஞ்சு போச்சோ அடிஞ்சிடும் அடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு காலத்துல செய்யாது குழந்தைகளை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் எப்படி அடிக்கிறது அது என்ன தெரியும் அதுக்கு அதனுடைய வயசுக்கு இப்படிதான் நடக்கும் குழந்தைகள் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வயசு இருக்கிறது அதுக்கு போய் நம்ம போய் இவ்வளவு பெரிய ஆள் போய் அந்த குழந்தை போய் அடிச்சா தாங்கும் அது ரொம்ப மிருக மிருக மாதிரிலாம் போய் அடிப்பாங்க அப்ப நான் கண்டா கதறி ஓடும் பாப்பா வர்றாருன்னா என்ன வாயிரும் அங்க நிக்கிற பிள்ளை அப்படி அப்படி எல்லாம் இருக்கிற காட்சி எல்லாம் பாக்கிறோம் அப்படி இருக்கா இல்ல எத்தனை வீடுகள்ல இருக்கு என்னது பாப்பா வர்றாருன்னா அப்படி எல்லாம் குழந்தைய பயம் காட்டி கடைசியில அந்த மாதிரி பழத்த பிள்ளைங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அது வந்து நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி வளர்த்தாங்கல்ல அட்டி பயம் அப்படி வளர்த்தவங்க அ
ஒன்னு குறையும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் இருக்கும் மறு ஒரு அடி போடுவீங்களா தொண்ணூத்தி போயிடும் மர ஒரு அடி போடுவீங்களா அப்படியே வந்து 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 உள்ள முறை வெறுப்பா இருக்குமா அப்புறமே வெளி உலகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்ச பிறகு உங்க தயவு வேணாண்ட உடனே நீ பாட்டு கடை நான் பாட்டு என் பண்ணாடி குறிப்பு தனி கொடுத்த வரேன்னு ஓடி போயிடறான் அதுக்கு என்ன காரணம் திடீர்னு அவன் அப்படி செய்ய மாட்டான் நம்ம அந்த குழந்தையும் லேர்ந்து அந்த வெறுப்புகளை உண்டாக்கி உண்டாக்கி மார்க்க போதனைகளை கொண்டு சில பேர் அப்படி அப்படிப்பட்ட தாய் வந்துட்டு ஒழுங்கா நடத்துறாங்க சில பேர் என்ன செய்யறாங்க அந்த மாதிரி தாய் வந்து நடந்தா கூட பெற்றோரை நம்ம கவனிக்கணும் இஸ்லாமிய வட்டம் வந்து பிரச்சாரம் வந்த பிறகு சில தாய்மார்களுக்கு அந்த நன்மை கிடைக்கிறதே தவிர இந்த இஸ்லாமிய அறிவுரை கிடைக்கலன்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் கைவிடப்பட்டிருப்பாங்க அதனால குழந்தைகள் வெறுக்கத்தக்க வகையில அடிச்சு வளர்க்கறது எந்த காரணத்திலும் என்ன இல்ல நல்லதே கிடையாது அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி வைத்துக் கொண்டு நம்மிடத்துல விட முடியாத தீய பழக்கம் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு வைங்க புகை பிடிக்கிற தகப்பன் இருக்கான் அறவே பிடிக்க கூடாது கெடுதி ஆனால் அப்படி ஒரு பிடிக்க நீ இருந்தால் உள்ளே முன்னாடி வச்சு குடிக்க கூடாது இந்த மாதிரியான பொருள்களை போடும் பொழுது அதுக்கு என்ன செய்யும் இதெல்லாம் வந்து தவறு இல்ல நீ பெரிய ஆளா போனா இதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் மனசுல என்ன உண்டாயிரு நம்ம அறியாம அது உண்டாருமக்கு தெரியாது அது மனசுல அதெல்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயம் ஆகி போயிடும் அவன் போனவன பதினஞ்சு வயசுல என்ன செய்யறாங்க ஸ்கூலுக்கு போகையில திருட்டு தம்ம அடிக்கிறானா இல்லையா பாப்பா பிடிச்சிட்டு போட்டு சீரட் எடுத்து இழுப்பான் பத்து வயசுல அது மாதிரி எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சீங்க அந்த குழந்தைகள் பாதிப்பாயிருது ஒட்டு பெரிய அடிக்கிறானா இல்லையா அதெல்லாம் எதனால வருதுங்கிறீங்க அதெல்லாம் வீட்டுல அடிச்சிருப்பாங்க அடிக்கிற ஒரு பக்கம் அஞ்சு வயசு பிள்ளை விட்டு சிகரெட் வாங்கி வாடான் அனுப்புறான் அப்ப என்ன இது எப்படி அவனுக்கு இது அவன் அவன் மனசுல என்னத்தை உண்டாக்குன்னு வழங்குறது இல்ல நம்ம தான் ஏதோ வளர்க்க தெரியாம தகப்பனா வளர்த்துப்பிட்டாங்க நம்மளாவது நம்ம பிள்ளைய ஒழுங்கா வளர்ப்போம் ஒரு நல்ல ஒரு ஜெனரேஷன் உண்டாக்குவோம் நல்ல ஆரோக்கியமா திரகாத்திரமா அறிவாளியா ஆரோக்கியமா ஒரு பிள்ளைய உண்டாக்கி வளர்த்து என்ன செய்வோம் சாலிகான பிள்ளையா அப்படின்னு நினைத்தோமே ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் இது தியாகம் பண்ணியாகணும் இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்களை வந்து பிள்ளைகள் மத்தியில வச்சு செஞ்சால் அது பிள்ளைகளை பயங்கரமாக என்ன செய்யும் பாதிக்கும் இதெல்லாம் தவிர இதெல்லாம் வந்து குழந்தை வளர்க்கிறதுக்காக வேண்டி இது இதுவும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தில் சொல்லக்கூடிய பரிந்துரைகள் தான் இதெல்லாம் நீங்க கவனத்தில் கொண்டால்தான் உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு டென்ஷன் இல்லாத நோய் நொடி இல்லாத நல்ல ஆரோக்கியமான எதையும் பிரச்சனைகள்லாம் எளிதாக பேஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் உருவாகும் என்றெல்லாம் இப்ப கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க அதே மாதிரி என்ன செய்யறது கேட்டா குழந்தைகளுக்கு இப்படி குழந்தைகளுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா கம்பேர் பண்ணி பேசவே கூடாது கம்பேர் பண்ணா என்னது நீ இதை செய்யும் சொல்லணுமே தவிர இந்த அவனு தான் இருக்கான் நீ இந்த அண்டா இருக்கேன் அவன் மாதிரி போச்சு ஆஹா வெறுத்துருவாங்க உங்களையும் வைப்பா அவனையும் வெறுத்துருவாங்க அண்ணனை சொல்லி என்ன செய்யறது இந்த அவனுக்கு மூத்தம் ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்கான் நீ என்னடா இப்படி இருக்கேன் என்ன மாதிரி அண்ணன் மேல அவனுக்கு வெறுப்பு வரும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி காட்டுறீங்க உங்களுக்கு என்ன நமக்கு வில்லை என்ன மேல இருக்க மனசுல வருமா இல்லையா அதுவும் அண்ணன் மேல பாசம் வைக்கிறதுக்கு பதிலா நீ இதை செய்யுமா அதை செய்யுமான்னு சொல்லுங்க இந்த அடுத்த வீட்டு பையனை பாரு இவனை பாரு இந்த அவனை பாருன்னு சொல்லி என்ன வைங்க அப்ப இது வந்து சைக்காலஜியில் என்னவா இருந்தா ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாக்கு ஒரு விருப்பம் உண்டாக்கு நம்ம தான் மோசமான ஆள் போல இருக்கு இப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கும் போல இருக்கு நம்ம நம்ம அவங்க மாதிரி நல்ல ஆள் இருக்க முடியாது போல இருக்கு நான் அவனுக்கு என்ன வரேன் மனசுல உண்டாயிரும் சாதாரண ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் சொல்லி பாருங்களேன் பொண்டாட்டி ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சிருந்தாலும் வைங்க சொல்லி பாருங்க பாப்போம் உன்னை விட அவதான் நல்லா இருக்கான்னு முடிஞ்சு வச்சுக்காது அன்னைக்கே நடக்கும் இது நடக்குமா பெரிய பெயர்கிட்ட சொல்லி பாருங்களேன் கடையில் ரெண்டு பேரும் வேலை பாக்குறோம் அப்படி கம்பேர் பண்ணி சொல்லி பாருங்க பாப்போம் முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு காரணம் இருக்கட்டும் ஏன்னா உனக்கு பிஞ்சியாரம் வந்தா உங்களுக்கு நல்லா வேலை பாக்குறான் நீ என்னடா பாக்குறா ராஜினா மட்டும் படிக்கிறோம் ஏன் அட எவ்வளவு நல்லா பண்றா ஏன்டா அப்படி இருக்க ஏன்டா சோம்பேறி இருக்கான்னு கிட்ட சும்மா இருப்பான் அவனை காட்டி இவனை காட்டி பேசினா முடிஞ்சு வச்சுக்காத அப்ப யார நம்ம வேலை வாங்குறாண்டாலும் அந்த வேலை வாங்குதல் கூட நிர்வாகத்துறையில கூட இதை கத்துக் கொடுப்பாங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடாது நிர்வாகம் அந்த எம்பிஏ பிபி எல்லாம் படிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அந்த நிர்வாக முறையில எதுலாம் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஒரு வேலை வாங்குறதா இருந்தா இந்த மாதிரி குத்தி காட்டுவது இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட்டு பேசுவது அதெல்லாம் வந்து எந்த மனுஷனுக்கும் பிடிக்காது மனிதனுடைய சுபாவமே என்ன அவங்க குறைய நேரடியாக சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வானே தவிர இன்னொரு ஆளை ஒப்பிட்டு நீ மட்டும் அவனை தாங்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற காரணத்தினால எக்காரணம் கூட நினைச்சு கூட அவங்க புள்ள கலசரியா இருந்தா கூட அந்த புள்ள நல்லா இருக்கானு சொல்லிடாதீங்க அதனால கம்பேர் பண்ணி பாசுற பேசுறது வந்து கண்டிப்பா வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் யாரா உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் எனக்கு ஏற்படுத்தும் எவருக்கும் ஏற்படுத்தும் எவர
பூச்சாண்டி வந்துடும் பேய் வந்துடும் பிசாசு வந்துடும் அவருக்கு பூதம் வந்துடும் அவர் வந்துருவாரு புடிச்சிட்டு போக பிள்ளை பிடிக்கிற வந்துடுவான் நம்ம ஏதாச்சும் சாப்பிட வைக்கிறான் என்ன செய்யணும் குழந்தைகள் வந்து எந்த ஒரு குழந்தையா இருந்தாலும் பசிச்சா சாப்பிடுதான் தீரும் ஒரு மாதிரி அடம் பிடிக்கிறேன்னு சொன்னா அப்பதுக்கு தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் அதனால அது நல்ல பசி வந்த பிறகு வேணாம்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சு என்ன செய்யணும் கொடுத்து பார்க்கணும் கொஞ்சம் நம்ம அன்பை காட்டி விளையாட்டு காட்டி ஒரு பிராக்கு காட்டி என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் நம்ம என்ன செய்யறது ஏதாவது காட்டி பயம் காட்டி பயம் காட்டி இருட்டை காட்டி பயம் காட்டுறது ஒரு எதிரி ஒரு பேய் பிசாசன் பயம் காட்டு இப்படி வகுத்துட்டோம் சொன்னா அது பயந்தான் கொள்ளிகளா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு என்ன செய்யும் இடி இடிச்சா பயப்படும் மலை அடிச்சா பயப்படும் ஒரு எறும்பு கண்டா பயப்படும் ஒரு இப்ப எளிய கண்டா பயப்படும் இந்த பயங்காட்டி பயங்காட்டி சோறு ஊட்டி வளர்க்கிறது பயங்காட்டி தூங்க தூங்க மாட்டேங்கிறது இவங்க டிஸ்டர்பா இருக்கிறது எல்லாம் செய்யறது ஒவ்வொரு தூங்குறதுக்கா வேண்டி குழந்தை உள்ளத்துல எதை விதைக்கிறாங்க இல்லாத ஒன்றை விதைக்கிறீங்க அதனால இந்த பேய் பிசாத நம்பிக்கை எல்லாம் மக்கள்கிட்ட உண்டா இருக்கிறது அப்ப இல்லாததுக்கெல்லாம் என் பயப்படக்கூடியாக்குறீங்க இருக்கிற பேய் இருக்கணும்னு சொன்னாலும் இல்லைன்னு சொல்லணும் கடைசியில் என்ன ஆயிரும் நீங்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்தவுடனே இருட்டுல என்ன மாதிரி மாறியா தெரியுமா பயந்துடும் ஜன்னி வந்துடும் குழந்தைக்கு எதுமா நோய் வந்துருதா இல்லையா டாக்டர் கிட்ட கூட ஒண்ணும் இல்லாமா ஆனா குழந்தை தூங்க மாட்டான் அழுதுகிட்டே இருப்பான் இதெல்லாம் என்ன காரணம் நீங்க பூச்சாண்டி பூச்சாண்டி சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்படி ஒண்ணு இல்ல அவன் அதுக்கு ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறான் பூச்சாண்டி ஒண்ணு இருக்குது அது திடீர்னு தாக்கும் அது மாதிரி செய்யும் அவனுக்கு மனசுல வந்துச்சு அப்படி நீங்க புதாகரமா வளர்ந்து போய் நிச்சு யாரும் இல்ல அந்த இருட்டுல எழுதியா பார்த்தானு வைங்க இதுதான் பூச்சாண்டி போல இருக்குன்னு பயந்துட்டா அவ்வளவுதான் மன நோயாயி போய் இந்த வைத்தியத்துக்கு அடங்காம பல விதமான பிரச்சனைகள் உண்டாகி போயிடும் அதனால வந்து பயம் காட்டக்கூடாது இல்லாத சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது பயம் காட்டி வளர்த்தல் நம்ம அதிகமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மையை நம்ம வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அழகா இல்லாம இருக்கும் நமக்கு அல்லாத இந்த குழந்தை என்ன இருக்காது ஒரு பர்சனாலிட்டி கம்மியா இருக்கும் ஒரு மூணமா இருக்கும் ஒரு கண்ணு சரியா இருக்காது அதை குத்தி காட்டுற காரணம் ஒண்ணு பெற்றோரா இருந்து என்ன செய்யறாங்க அவங்க அவன்கிட்ட நேரம் சொல்றது இல்ல இது போய் நமக்கும் ஒரு பிள்ளை வாய்ச்சி இருக்குது அந்த குழந்தை உட்காந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு இப்படி வந்து அல்லாத வந்துட்டானே அந்த குழந்தை காதல் வந்து என்ன வயிறு ஓஹோ நம்ம வந்து பிறக்க கூடாத ஒரு ஆள் பிறந்துட்டு மேல இருக்கு மனசுல வருமா இல்லையா தாழ்வு மனப்ப தற்கொலை அளவு கொடுப்பீர் குழந்தைகள் வந்து அல்லா வந்து ஊனமா தந்தாலும் சரி கருப்பா தந்தாலும் சரி அழகு இல்லாம தந்தாலும் சரி அது வந்து அல்ல குழந்தைன்னு ஒன்று தந்துட்டான் அதுல நம்ம சந்தோஷம் அடையணுமே தவிர இந்த மாதிரி குழந்தைகள்ல காணக்கூடிய ஊனங்கள் குழந்தைகள் காணக்கூடிய தகுதி குறைவுகள் இதுகளை எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது அந்த குழந்தைகளுக்கு படுற மாதிரி குழந்தைகளுடைய காதல விழுற மாதிரி நம்ம பேசணும் என்று சொன்னால் அவங்க என்ன செய்யும் பெருசா அவங்களை பாதிக்க நம்ம மட்டும் நம்ம வந்து அர்த்தாவுக்கு நம்ம நிக்க முடியாது நம்ம எதிரையும் முன்னாடி போட்டி போட முடியாது நம்ம படைப்புல நம்ம ஆயிட்டோம் இதெல்லாம் இப்படி மனசுல அவங்களை அறியாம அப்படியே திருப்பி திருப்பி என்ன செஞ்சேன் இப்படி அம்மா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களா இப்படி அப்பா சொல்லிட்டு இருக்கார இது நம்ம சரி இல்லாம இருக்கு நம்ம அப்படி அழகு இல்லாம இருக்கிறோம் உலகமே அழகா இருக்குன்னு சொல்லி என்ன செய்வான் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது யார்ட்டு பேசுறதுக்கு யோசிப்பா என்னது நம்ம அழகு இல்லாம இருக்கிறோம் அவங்களும் பார்த்துட்டு இதே மாதிரி சொல்லிட்டு என்ன செய்யறது ஒரு ஆபீசரை பாக்குறதுக்கு ஒரு வேலை தெரிவி போறதுக்கு என்ன செய்வா அவன் தயக்க தன்னால தயக்கமாயி போயிடும் பெஞ்சில் உட்கார கடைசியில் போய் உட்காரங்க சில பேர் என்ன கேட்டா அந்த ஆளுக்கெல்லாம் வீட்டுல இந்த மாதிரி சொன்ன ஆளுகளா இருக்கும் வீட்டுல வந்து என்ன செய்யறது மூஞ்சி சரியில்லை அழகா இல்லை மொழியே சரியில்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் திட்டு மொழி முடிக்கிறோம் பாரு அப்படின்னு ஒரு மொழி இருந்தா இயற்கையா அந்த ஒரு மொழி இருந்தா அது இப்படிதான் இருக்கும் அதையும் நான் சொல்லி சொல்லி காட்டின அந்த குழந்தை என்ன வாயிரும் மக்கள் மத்தியில் நம்ம வந்து முன்னாடி வரக்கூடாது இப்படி முன்னாடி வரட்டி இப்படி முன்னேறுவான் அவன் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நான் நான் ஆச்சுன்னு வரணுமா இல்லையா மேடையில் பேசுற அண்ணன் மூஞ்சி எல்லாரும் பார்த்து நான் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கலாம் அப்படியே உருவாக்கி உருவாக்கி நம்ம வளர்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய முடியாது பிரகாசிக்க முடியாது வளர்க்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கலை அது ஒரு பெரிய எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போனாலும் கிடைக்காது நீங்க என்ன செய்யணும் இப்படி மட்டும் யோசிக்கணும் நம்ம பிள்ளைய நல்லபடியா வளர்க்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சாலும் அதுல என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருந்தேன